Colégio Navegantes, aqui em Londrina, ali na rua Ibiporã, que tem a pré-escola. E a coordenadora pedagógica Alessandra Pérez, a professora Alessandra Pérez, é o nosso bate-papo de agora. Como é que começou o Colégio Navegantes? Bem, Mafalda, como todo o colégio do modelo Optimist, que é esse projeto de educação personalizada, que nós seguimos, que é um modelo europeu-espanhol. Começou pelo interesse dos pais. Então, um grupo de pais que já conhecia a proposta pedagógica da educação personalizada, que é a família no centro da educação. Então, é, decidiram, conheciam essa proposta pedagógica, decidiram se unir e começar o Colégio Navegantes aqui em Londrina. O Colégio Navegantes não tem dono. Tem uma associação mantenedora que é formada por pais, avós de crianças que hoje nem estão mais conosco, já estão no ensino fundamental em outras instituições de ensino aqui de Londrina, mas continuam de coração fazendo parte da associação mantenedora. E a, a escola tem crianças de seis meses a cinco anos? Sim, é educação infantil por enquanto. A nossa ideia é sedimentar a educação infantil, consolidá-la, para então nós começarmos o primeiro ano do ensino fundamental, o segundo ano do ensino fundamental. O Colégio Navegantes faz parte do Grupo Solar, que é uma instituição que congrega 12 colégios no Brasil. No Brasil. No Brasil. Especialmente no sul do país, sudeste. Então nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, Curitiba e Brasília também. Um, então, esses 12 colégios estão associados, linkados a um centro de ensino espanhol, de educação personalizada. Ah, tá. E o que é a acreditação? Ah, é. Recente. Muito bem. E isso é uma notícia que a gente está muito contente. O que é a acreditação? A acreditação, nós tivemos a visita da ANI, que é a acreditação nacional de escolas focada em educação infantil. É um sistema brasileiro de avaliação e acreditação a escolas de educação infantil. Então, eles avaliam, eles passam três dias dentro da escola, eles analisam todos os documentos da escola, eles têm conversas, questionamentos pessoais com as várias pessoas, os colaboradores, as professoras, direção, coordenação, analisam todo o nosso projeto pedagógico. São sete itens que são avaliados e analisados. E depois disso, eles acreditam a escola, e se esse, a escola for aprovada. E esses sete itens foram realmente votados sim. Sim, foram votados sim. E a gente fica muito contente com isso. E contentes por quê? Porque não é uma conquista só nossa. É uma conquista de todo... A gente gosta de colocar a associação que nos apoia bastante, a associação mantenedora, a nossa equipe de professoras, a equipe de apoio, a equipe administrativa que atua junto à direção. Todos deram o melhor de si para que isso, essa acreditação fosse positiva. E também os pais. E isso dá um sossego, uma falda para os pais. Claro. Porque aí os pais sabem aonde estão colocando, que estão colocando, confiando os seus filhos, que é o bem mais precioso de um pai e de uma mãe numa escola acreditada, numa escola que passou numa série de avaliações e que foi feita por uma instituição confiável. E vocês têm uma página no Facebook ou, ou um site que a gente possa acessar, que a gente possa realmente verificar? Isso é bem bacana. Sim, nós temos uma página no Face, é Colégio Navegantes, e nós temos o nosso, a nossa página, colegionavegantes.com.br. E lá vocês vão poder ver fotos, inclusive blogs, vários blogs, tudo que vai acontecendo, as notícias, as atividades uhum. das crianças, dicas para pais, vocês vão encontrar no nosso blog também, que está dentro da nossa página. 
E realmente é bacana que, que todos, não só os pais, mas que todo o público que esteja interessado em educação, que queira conhecer, queira conhecer o Navegantes, a proposta de educação personalizada. É. Porque educação personalizada é algo que não é muito conhecido. É. Faz a diferença, né, professora Alessandra? Faz toda a diferença. Faz a diferença. Mostra pra gente um pouquinho Vamos o Colégio lá. Navegantes, que fica na Rua Ibiporã, né, professora? 742. 742, Rua Ibiporã, 742. Então, Mafalda, todas essas fotos foram feitas esse ano. E aqui, então, a gente gosta de falar muito que... Porque a educação personalizada, o que é? É trabalhar a pessoa humana nas cinco dimensões. Então, a gente tem a dimensão física, a dimensão intelectiva, a dimensão social, a dimensão afetiva e a dimensão transcendental. Eu gostei dessa foto porque essa foto mostra a alegria e a serenidade dessa criança nessa caixa de areia que ela ama, não só ela, várias. Essa atividade é uma atividade de grupo coloquial. Então as crianças trabalham ora em cantos de aprendizagem, canto da matemática, canto da linguagem, canto da experiência, ora em grupo coloquial, todos juntos realizando uma determinada atividade. Uma atividade de grafomotricidade, uma atividade bem bacana, a gente privilegia bastante também, especialmente para as crianças menores, a atividade fora, uma atividade de, grafo, gra, de motricidade, bola ao sexto. E a alegria da criança, por quê? Porque nessa fase é muito importante o lúdico, a criança está aprendendo conceitos, dentro, fora, mas ela está aprendendo através da brincadeira e mostra a alegria no que está fazendo. O cesto do tesouro é uma forma de trabalhar com o berçário concretamente. A criança nessa fase dos 7, 8, 9 meses até um ano de idade, ela se encanta, a gente vê né, as crianças em casa se encantam, abrem gavetas e se encantam com sucatas, se encantam com colheres. Então esse cesto do tesouro dá oportunidade, estimula as crianças para que descubram o conhecimento, o prazer do conhecimento. Essa atividade que eles curtem muito, então esse espaço, essa parede, é uma parede muito aproveitada lá na escola, é a parede de azulejos, onde as crianças podem pintar à vontade e deixar ali a sua marca. Uma atividade muito bacana de motricidade, também mostrando a diversão, uma outra atividade que nós desenvolvemos com as crianças de dois anos de idade, ali você vê a sala da, da criança de dois anos com alguns trabalhos que são feitos por ela, estão ali expostos, porque é muito bacana que se torne público qualquer produção da criança. Mas eu queria chamar a atenção para essa atividade também motora, onde a criança tem que ir passando por cada bambolê e ao final do terceiro bambolê ela lança a bola ao cesto. E a alegria da criança pelo trabalho que ela consegue realizar e toda a autoestima que isso traz para a criança. Uma atividade de jogos simbólicos, aonde a professora trabalhou primeiro os conceitos dentro e fora e depois os jogos simbólicos. Estamos dirigindo o carro, estou levando meu colega junto comigo dentro do meu carro. A alegria aqui na imagem da esquerda, das duas crianças interagindo e felizes dentro da atividade. Conhece, Mafalda? <risos> Parece que sim, Acho hein? Acho que sim, hein? Eita, Lorenzo! <risos> Isso mesmo! Essa atividade é uma atividade do nosso, da nossa turma de quatro anos de idade, a descoberta. Então, a criança é uma atividade de artes e que trabalha também toda a praxia é, bucal, né? A criança soprar a força que ela tem que fazer no canudo para que a pintura saia como ela gostaria que a pintura saísse. E depois eles aproveitaram e conversaram sobre o que eles estavam vendo naquele, na sua pintura. Essa é uma atividade de canto, e esse é o canto da matemática, onde as crianças tinham que achar as imagens iguais. Nós temos as nossas professoras, essa turma, nós temos as nossas professoras, as turmas do Navegantes, tem a professora regente e a professora auxiliar. 
que os professores auxiliares vão fazendo a mediação do conhecimento. Uma atividade de desenho livre, que as crianças estavam fazendo no canto das artes, estavam fazendo um registro de uma vivência que elas tinham tido anteriormente. O Tangram, que no canto da matemática, as crianças estavam exercitando a sua capacidade de criatividade, de formar imagens a partir das peças do Tangram. Depois da professora já ter trabalhado as formas geométricas, cores, uma atividade que eles tiveram no mês de fevereiro, fizeram as suas próprias máscaras, escolheram aquelas fantasias e, é, e pularam seu carnaval esse, nesse momento dentro da sala. Mas houve um momento em que estavam todos juntos. Uma outra atividade fantástica que nós temos, que a nossa proposta pedagógica tem como menina dos olhos, é o circuito neuromotor. Então, é, são uma série de atividades motoras, de padrões que as crianças já conhecem e são naturais para o ser humano. O rastejar, o engatinhar, o andar, o saltar, marchar e que preparam todo o cérebro para depois uma melhor, um melhor trabalho de leitura, de escrita, previne descalculia, previne desgrafia, previne dislexia, é muito importante. Aqui é uma atividade que eles amam, que é a cama de gato, é uma atividade de solução de problemas. Então a professora prepara a cama de gato e o objetivo é que a criança passe pela cama de gato e nesse momento concreto sem encostar no elástico. Então a criança tem que pensar e falar, bom, então eu tenho que engatinhar. Há um outro momento, ah, esse é o nosso, é o nosso berçário. Nós começamos no ano passado com esse novo espaço, porque quando o Navegantes começou, há quatro anos atrás, nós atendíamos crianças a partir de um ano e oito meses. E pela demanda, nós, ano passado, inauguramos esse espaço, o espaço do berçário, e assim a gente pôde começar a atender crianças a partir dos seis meses. Esse também é um espaço, é a sala de estimulação do berçário, você tem ali a chamadinha, a imagem da criança, para a criança aprender já a se reconhecer, você tem po poesia, audição musical, a história do grupo coloquial e a virtude que já é trabalhada mesmo com as crianças pequenas o nosso espaço de refeição, o nosso solário. As crianças mais velhas participam de atividades no pátio. Os nossos bebês ficam mais nesse ambiente mais um, restrito do berçário. Eu, eu gostaria que você falasse para gente é, como é que funciona a escola. É por turnos? Período integral ou turnos, como é que ela funciona? Isso. Então é assim, Mafalda, a nossa proposta, até os três anos de idade, há a possibilidade de período parcial. Tá? Então, no berçário, há a possibilidade de período parcial ou de período integral. A escola está aberta das sete e meia da manhã às seis e quinze da tarde, com pedagogas responsáveis para receber essas crianças e estar com elas. Os eixos no berçário, o que a gente chama de eixos? Aquelas atividades que eu passei, circuito neuromotor, os cantos, aula de inglês diária, começam no berçário às 8 e meia da manhã e para a educação infantil às 9 horas da manhã e se encerram às 17. Tá? Para o período parcial, que é possível até os três anos de idade, então a nossa escola, veja bem de novo, é para que sejam contempladas todas, todos os eixos, então ela funciona em período integral, tá? até porque é um modelo também europeu. E até os três anos de idade, período parcial, matutino ou vespertino. Temos pais, então é bastante flexível e quanto menor a criança, quanto mais nova a criança, mais opções você tem. Eu tenho pais que trazem as crianças para perto do almoço, por exemplo, então crianças que entram às 10 e meia, porque o almoço dos menores, do berçário, é 20 para as 11, 10 para as 11 e essas crianças permanecem até 
às 5, até às 6, até... Ou seja, é bastante flexível, porque é uma escola justamente da família para a família. Tá? E a participação intrínseca dos pais. Sim, nós falamos que, na verdade, Mafalda, o protagonismo é dos pais. É preciso que isso... Essa é também uma marca registrada da nossa escola. Né? O protagonismo dos pais na educação de seus filhos. A escola é uma instituição para apoiar os pais no desenvolvimento dos seus filhos. Mas a missão de educar as crianças é dos pais. E para isso nós contamos com parcerias. Nós contamos com o IBF, que é o Instituto Brasileiro da Família, que promove cursos que nós oferecemos aos pais para que os pais tenham ferramentas para serem melhores pais. Nós temos formação mensal dada por nós na escola, bate-papo. Muitas vezes temos pais especialistas. Hum. Eu já tive pai é, psicólogo, eu já tive pai músico, que foi fazer a formação junto com os outros pais, para os outros pais. Isso é muito bacana. Legal. É muito legal. Transfere, né? Transfere, isso é muito bom. É, então, há algumas coisas bem interessantes que colocam realmente os pais no centro da educação de seus filhos. E sempre lembrando, uma falda que as pesquisas mostram que os pais que estão envolvidos na educação de seus filhos, o desempenho dos, dos, desses alunos é muito maior. Olha aí. A gente pôde trazer para você aquilo que o programa se propõe. Trazer vida melhor, conforto, segurança e aquela qualidade de vida que todos nós procuramos. Procuramos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Esta é a proposta do programa Saúde Total. A Escola Navegantes tem esta proposta para você. Continue com a gente.